Y hoy vamos a volar, o por lo menos vamos a aprender, o les vamos a mostrar a todos aquellos que quieren aprender a volar, cómo se puede hacer. Estoy con un piloto y eh, además es el profesor, es el que dirige Cañuelas 1.8, que es donde todos vienen a aprender. ¿Es así, Andrés? Sí, es así. Es una escuela de vuelo donde todos empiezan a hacer su curso de piloto privado y luego pueden llegar a piloto comercial y otro tipo de, de ratings para llegar a la línea aérea. En la ¿Quién, ahí está. ¿Quiénes se acercan? Generalmente gente joven que termina la secundaria y empieza su carrera de piloto. Eh, y después otras personas ya que quieren volar por el placer de volar, como hobby, como deporte. Ya tiene distintas eh, aproximaciones el vuelo, ¿no? Puede ser una profesión o puede ser un, una diversión. Ahí está. Y si hablamos de aproximaciones, ¿cuál sería el primer paso para volar? Bueno, el primer paso se empieza con este avión que tienes ahí. Que ¿Vamos es... a acercarlo? Sí, dale. Vamos. Es, es un monomotor sí. eh, a la baja de dos... Eh, eh, dos posiciones sí. para el instructor y el alumno, ¿sí? Uh -huh. Y es un avión de 100 caballos de fuerza y tiene todas las características para poder dar instrucción eh, inicial hasta el curso de piloto privado y luego, por el instrumental que tiene, se pueden hacer cosas más complejas que tienen que ver con el vuelo instrumental, radioeléctrico, para la carrera de piloto comercial. Es decir, que primero se empieza con un monomotor. Sí, así es. Ahí está. Lo que vemos es como que se empezó a sofisticar un poco todo lo que es eh, el interior del avión, no sé, la, la, ¿cómo se llaman? Los, el, instrumento, el instrumental. El instrumental, claro. Sí. sí, hoy la tecnología, la informática, la electrónica entró en, en todos lados, inclusive la aviación. Entonces, en este avión ya tenés eh, equipamiento electrónico, las pantallas te muestran toda la información que... Eh, tiempo atrás se veía en, un, en instrumentos analógicos. ¿no? Muy bien. ¿Y cuántas horas hay que hacer para eh, empezar a ser un piloto? Primero son 40 horas de vuelo. Uh -huh. Con eso arrancás y por lo menos 40 horas para dar la primera, el primer examen donde te recibís de piloto privado de avión. Piloto privado de avión acá con el monomotor. ¿Y después cómo seguimos? Bueno, después eh, es muy amplia la carrera. Tenés lo que son las este, habilitaciones eh, posteriores. Puedes hacer vuelo nocturno, puedes hacer vuelo por instrumentos, puedes hacer un curso de eh, multimotores para volar aviones ya de mayor porte y así siguiendo hasta aviones, eh, los que conocemos como aviones de línea. ¿no? Así vamos. Y si yo te digo ese que está allá, si yo quiero el otro, porque ese le veo dos motores, ¿está bien? Sí, es verdad, ese es un bimotor. Ajá. Bueno, ¿ese es el siguiente paso al monomotor? Sí, en términos de... De motores, sí, es el siguiente paso, sí. Además es un avión ya con una eh, con instrumental mucho más complejo, lo que se llama instrumental india, sí. que significa para este, hacer vuelo por instrumento eh, completo, ¿no? Me meto, eh, para. A ver. A ver, uh, esto es una cosa muy sofisticada, ¿no? Sí, este es un avión del siglo XXI. Sí, es un avión que a pesar de ser liviano. Eh, tiene toda la eh, presentación en las pantallas igual eh, o a veces superior a un avión de línea eh, un avión muy sofisticado y esto es como si fueran compus pero esto es, es más parecido al antiguo no los relojitos antiguos claro tenés dos computadoras principales que te presentan información de vuelo por un lado e información eh, de posición geográfica en términos generales y luego todos estos instrumentos antiguos que estás viendo son eh, instrumentos de backup, porque no, no estamos exentos de que eh, tengamos un corte de energía o de que falle algún instrumento. Ahí está, si, falta, si falla el electrónico va a funcionar lo mecánico. Estamos en el... Así es, sí, sí. Yo digo, subió el cámara, eh, bueno, está el señor, míralo, míralo, ahí está, están, están todos. Hola. Hola chicos, ¿estamos bien con el peso? ¿Cuánto, ¿Cuánto soporta el avión? Eh, sí, es, este avión sale, sale con un peso máximo de 1.300 kilos aproximadamente. Eso sumando el peso del avión, el peso del combustible, 80 kilos de, de equipaje y cuatro personas que estamos bien. ¿no? ¿Estamos salimos. Bien? Sí, sí, sí. Bueno, salimos. Bien. Sí, sí. Bien. Una vez, ¿cuánto? Sí. Sí, y no, sí, ya, sí. lo veo que tiene auriculares y que se le pueden sumar preguntas. Porque eh, la verdad que vemos estos aviones, siempre nos preguntamos qué pasa si un motor falla. Y alguno no. dice, no, puede planear el avión. O están los planeadores también. Y siendo tan chiquitos, uno supone que eh, puede planear 
o, 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 no, o, o eso pasa en las películas nomás? No, eh, sí, todos los aviones, en realidad el, el avión es un planeador con un motor y por lo tanto el, en cuanto tenés eh, pérdida de potencia el, el planeador sigue volando, siempre que tengas la altura suficiente para ganar velocidad es un tema de canjear energía, vos cambias altura por velocidad y seguís volando. Eh, de hecho, hace poco tiempo hubo un piloto que está haciendo una película del señor Sullivan que en Estados Unidos aterrizó eh, a Quattison, en el río Hudson, el río Hudson claro. saliendo sí. exactamente. Y, y el tipo lo aterrizó, un avión con 300 pasajeros, un avión enorme en el río, sin potencia. Claro, planeando, solamente hay... planeando. Exact exactamente.